Hello my dear students, so welcome to our new lecture. In the previous lecture, we have studied about the resistors connected in series, okay? From this particular chapter, that is chapter number 3, current electricity. Now in this lecture, we are going to see the connection of resistors in parallel way, okay? So, the resistors where both the ends are connected, okay? Such type of connection is called as parallel connection. So we can say that the resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides as shown in figure 3.9. So in this figure you can see that the connection of resistor 1, resistor 2 and resistor 3, okay, the first end of all, the, all these three resistors is connected to each other then the second end of these resistors are connected to each other. Okay, this type of connection between the resistors are called as parallel connection. Okay, this is a parallel connection. Now in the series connection, we have seen that the effective resistance is going to be the sum of all the resistances. But in parallel connection, the case is not same. Okay. So we can see now obviously we are going to consider this as R1, R2 and R3 first resistor, second resistor and third resistor. Okay. Your ammeter is connected to each of the resistor. Okay. Ammeter, ammeter and ammeter and again your ammeter is connected. Okay. We are, we can also see a parallel connection of the voltmeter. We know that ammeter is used to measure the current passing in a circuit and voltmeter is used to measure the potential difference between the circuit. Okay. We will take I1, I2 and I3 as current flowing from resistor 1, resistor 2 and resistor 3. Okay. And the effective current will be capital I. So we know that the effective current that is capital I is equals to I1 plus I2 plus I3. This is our equation 1. Okay. Now, if we consider RP as the effective resistance, we are taking RP as the effective resistance between the terminal C and D. Okay. So we will get I is equals to V upon RP. Okay. The general equation will be I is equals to V upon RP. We are getting this equation from Ohm's law. We have studied Ohm's law in our previous lectures. That is V is equals to IR. Okay. So definitely I is nothing but V upon R. Okay. So for I1, we will get V upon R1. For I2, we will get V upon R2. And for I3, we will get V upon R3. Now we will put these values of I1, I2 and I3 in equation 1. When we will put this value, we are going to get V upon Rp is equals to <coughs> V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now this V that is potential difference, it is common in all these three terms. Okay, So we will take it out and this V and this particular V is going to be cancelled. So we will get 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. So this particular equation can be used to find the effective resistance in a parallel connection of resistors. Okay. So if n number of resistors are connected, we can find 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 R2 plus 1 upon R3 plus and so on plus 1 upon Rn. Okay. Now we can see that this particular equation gives us the reciprocal of the effective resistance. Okay. In this equation, what we are getting? We are getting the reciprocal of the effective resistance. Okay. So if we want to find the proper effective resistance, that is Rp, we have to do certain mathematical changes in this particular equation. Suppose there are two resistors R1 and R2 which are connected parallel okay, to each other. So in that case, we will get 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 
प्लस वन अपॉन आर टू ओके बट वी वॉन्ट टू फाइंड आर पी वी डोंट नीड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन आर पी ओके वी वॉन्ट टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दैट केस आर पी विल बी आर पी इज इक्वल्स टू आर वन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू वॉट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दैट केस आर पी इज इक्वल्स टू आर वन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ओके नॉ फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरल ओके इन दैट केस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉलर दैन द रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ओके ऑलवेज रिमेंबर दैट आर पी इज स्मॉलर देन आर एस सो रेजिस्टेंस इन पैरल कनेक्शन इज लेस देन द रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ओके नाउ ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विच आर देयर इन आर हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस दिस ऑल कनेक्शन आर इन पैरल वे और पैरल सर्किट ओके जितने भी कनेक्शन हमारे घर में है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कनेक्शन हमें देखने मिलते हैं वो सब क्या है पैरल कनेक्शन है और ये पैरल कनेक्शन क्यों है देखो अगर हम लोग ने सारे के सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और कोई एक भी बल्ब अगर काम नहीं करेगा तो हम लोगों ने स्टडी किया है पिछले लेक्चर में कि उससे क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में सो <coughs> so, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो एक भी रजिस्टर अगर वर्क नहीं करेगा एक भी रजिस्टर अगर काम नहीं करता है खराब हो जाता है तो सर्किट ब्रेक होगा और करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन पैरेलल कनेक्शन में सपोज आर वन इज नॉट वर्किंग देन ऑल्सो करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री ओके सो आर वन का खराब होने की वजह से आर टू और आर थ्री के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ओके okay? इसलिए जो पैरेलल कनेक्शन है वो हमें देखने मिलेगा हमारे घरों में और बाकी सभी बिल्डिंग्स और हर एक जगह पर पैरेलल कनेक्शन ही होता है रीजन क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक नहीं होता अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से करंट फ्लो नहीं होगा तो ओके okay? और इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या देखो व्हेन सेवरल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरल दे इमिट द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज वेन दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली इन द सर्किट वाइल बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज इमिट लेट लेस लाइट देन वेन कनेक्टेड इंडिविजुअली सो सीरीज कनेक्शन में जो हम लोग बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है बल्ब की वो क्या हो जाती है कम हो जाती है रेड्यूस हो जाती है लेकिन पैरल कनेक्शन में अगर हम लोगों ने बल्ब्स को कनेक्ट किया है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है कम नहीं होगी वो सेम रहेगी ओके सो दिस इज द रीजन दैट वी यूज पैरल कनेक्शन इन आर इलेक्ट्रिकल सर्किट इन आर हाउसेस ओके नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्सेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस सो द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस is equal to the reciprocals of sum of all the resistances okay then we have seen the current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through individual resistors okay hum logo ne ye bhi dekha hai ki i is equals to i1 plus i2 plus r3 I3. So the total current is going to be the sum of current flowing from R1, R2, and R3 respectively. Okay. Then the potential difference across the end of all resistors is the same. So the PD or potential difference for R1 is same, equal to R2 and R3. So all the potential differences which is experienced between R1, R2, and R3, it is same and equal. Okay. then the effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors also we have to keep in mind 
at RP, okay, the effective resistance is also going to be less than R1, R2 and R3, okay, keep this in mind. It is also less than R1, R2 and R3. This arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. So, parallel connection Q kiya jata hai, taake jo resistance hai circuit ka, wo kya ho, reduce ho jai. Okay, so this is the reason behind connecting the equipments in a circuit in parallel way or parallel connections. Okay, so this is about the resistance in parallel connection. Okay, now in the next lecture, we will study some of the last point from this chapter. Okay, until then, goodbye.